herzlich willkommen zu Glaube im Gespräch. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl, habt euren Platz gefunden und vielleicht schon die ein oder andere Salzsteine entdeckt. Ja, sie gehören euch, sie dürfen gegessen werden. Glaube im Gespräch, das ist ja eine Sache, die vielleicht gar nicht so einfach ist. Denn Glaube, zumindest erlebe ich das so, ist ja wirklich eine höchst persönliche Sache. Und trotzdem ist es so ein wichtiges Thema, dass wir darüber einfach ins Gespräch kommen wollen. Schön, dass ihr euch darauf einlasst, schön, dass ihr da seid, dass ihr diesen Abend hier bei uns in der Fischerstraße mit uns gemeinsam verbringen werdet. Wer gestern schon da war, der weiß schon so ungefähr, was einen heute Abend erwartet. Mein Rettungsschirm, Beten hilft, ist das Thema und wir werden dazu etliche Gedanken von unserem Gemeindepastor, der so größer hören. Wir werden wieder von hier vorne ein bisschen darüber ins Gespräch kommen. Es wird wieder die Möglichkeit geben, an diesen Stationen, die im Raum verteilt sind, nochmal genauer zuzuhören und sich auch selber einzubringen ins Gespräch. Und ich hoffe einfach, dass für jeden von euch so ein Punkt dabei ist, der ihn weiterbringt, wo wir auf einen neuen Gedanken kommen, wo wir vielleicht von jemand anderes was lernen können. Vielleicht auch ein Punkt, wo wir unsere Erfahrung, vielleicht auch unsere Fragen oder unsere Zweifel einbringen können. Mein Rettungsschirm beten hilft. Wir beginnen mit einem kleinen Theaterstück. Naja, ohne uns 
der ganze Seelensport, der da zusammenkommt, der zählt unter der Kategorie Sommerkölfer. Und das muss teuer bezahlt werden, sag ich dir. Teuer entsorgt. So, und jetzt nehme ich mir diese Mission. Ja, das war schon dringend. Mit ihm war er in diesem Moment in Kontakt. 
Und manchmal reicht das für ein Gebet. So ein innerliches sich verbinden mit dem, der in dieser Situation diese Grenzen überschritten wird, die so Leben hineinbringen. Tatsächlich zu verspüren, jetzt wo mich nichts mehr hält, kann dieser tragen, dieser Gott kann tatsächlich tragen. Es ist schon erstaunlich, was wir im Leben alles unternehmen, um diesen Gott in Kontakt zu haben. Wissenschaftler versuchen das auf ihre Weise. Ich erinnere an diesen grandiosen Film Contact. Das hat ihn jemand mal gesehen. Meine Forscher hat mit einem riesigen Radioteleskop versucht, irgendwie eine lebendige Existenz im Universum aufzuspüren. Die Wahrsager versuchen es, die Esoteriker versuchen es. Sie wollen Kontakt mit den Außerirdischen. Auch die gigantischen Rechenleistungen, die wir aufbauen in unserer Welt, um irgendwie entferntes Leben auszumachen, sind gigantisch. Wir wollen in Kontakt sein. Und wenn wir mal unsere Tasche hineinfassen und sagen, ah, da hat doch wieder unser Handy gesorgt. Da war doch was, da wollte jemand mit uns in Kontakt sein und wir waren mal online, um in Kontakt zu bleiben. Wo sind wir nicht überall online verknüpft auf Sendung? In den sozialen Netzwerken, die es so gibt, in den Groups von WhatsApp. Gucken uns Bilder und Nachrichten an, manchmal eine ganze Flut, die hineinkommt. Mitten im Gottesdienst, mitten in der Nacht, ich kenne jemanden. Wir schreiben nachts Nachrichten, wenn einer reinkommt, unter der Bettdecke, damit wir meinen, dass wir nicht Wir wollen in Kontakt sein, alles um Verbindung herzustellen, dabei in dieser digitalen Beziehung in Welt braucht es nur ein Gebet. Braucht es nur ein Gebet, um mit dem Herrn dieser Welt in Kontakt zu kommen. Und der ist ständig erreichbar. So wie wir das wollen, ständig online zu sein. Der hat eine Standleitung und die ist super wenig. Das ist im Grunde ein Unter, den er uns zur Verfügung stellt und er sagt, ich bin da, ich bin hier. Wenn du meinen Namen anrufst. Das geht schon los gleich nach dem Paradies. Nach der Paradiesgeschichte lesen wir schon im ersten Mose, ganz am Anfang der wie im vierten Kapitel die Menschen fingen an, den Namen des Herrn zu rufen. So ein Anruf ist so etwas Besonderes, wozu uns auch der Zeitschreiber einlädt. Also diese Telefonnummer hat bisher noch keiner von den Telefonanbietern verkauft, aber die, die kennt sie noch keinen. Die 5015 aus dem Zeit. Ich rufe mich an in der Luft, sie will ich nicht erwarten. Du hörst meinen Namen, gerade so sagen. Ruf mich an, ruf mich doch mal an. Komm doch mal her, sprich doch mal mit mir. Ich möchte in Kontakt. Dabei gibt es allerdings zwei Dinge, eine Konstante und eine Variable. Die Konstante nimmt Gott an und sagt, ich bin hier, aber ich bin nicht Variable. Ich muss mich ja entscheiden, ob ich das will. Ich muss ja sagen, Herr, Gott, Jesus, Heiliger Geist, bist du da? Ich bin hier, ich möchte mit dir in Kontakt sein. Es gibt unglaublich viele Bibeltexte, die das beschrieben. Nur ein paar ich rausgesucht, die ich ab und zu mal hier mit einbringen möchte. Einige sehr, sehr schön finde aus dem Psalm 32, 8. Wird gesagt, dass Gott sogar so nah bei mir sein will, dass, es, dass er dich und mich mit seinen Augen leiden will. Kannst du das vorstellen? Also wenn, wenn Gott derjenige ist, der mich mit seinen Augen leiden will, dann sieht er, 
etwas für mich tun, was ich vielleicht mal mit uns halt auch gar nicht sehen kann. Ich kann also weiter gucken, ich kann vielleicht damit auch um die Ecke schauen, das nächste Ereignis vorbereitet sehen. Über Augenkontakt habe ich was Interessantes gelesen. Wisst ihr, wie groß der Abstand ist, den ein Säugling zu seiner Mutter braucht, damit der Fokus so eingestellt ist, damit das Säugling die Mutter wirklich sehen kann? Maximal 30 cm. Man hat das tatsächlich versucht, mit Kameras einzufangen. Man hat die Pupillen des Säuglings und die Pupillen der Mutter auf Videokameras aufgenommen und hat versucht, den Moment einzufangen, wo der Abstand so fokussiert ist, dass sie sich tatsächlich im Blick haben. Und das ist tatsächlich diese Armlänge, die die Mutter beim Säugen braucht, wenn das Kind in der Arm geholt Das sind 20 Zentimeter. So nah, so nah muss man dran sein. So nah möchte Gott dran sein, auch an unserem Leben. Und nicht nur beteiligt sein, er möchte das Leben selbst mit uns ausfüllen und gestalten. Und wir können fragen, ist das wirklich so? Hat Gott wirklich Interesse daran, mit mir Leben zu gestalten, so nah dran zu sein? Kann ich denn überhaupt wirklich was ausrichten mit dem, was ich denke und rede oder bete? Ich glaube, dass Gott tatsächlich mit uns Geschichte schreiben will. Er möchte mich einbeziehen in seine Hand. Sicherlich, ich glaube auch, dass Gott nichts machen würde in dieser Welt, was mir in irgendeiner Weise schaden würde. Aber er will auch nichts machen in dieser Welt im Grunde ohne meinen Hand. Und trotzdem tut er viele Dinge in meinem Leben und in Frage. Also habe ich die doch gar nicht gefunden. Wir gehen jetzt zu viel zusammen, das ist eigentlich wunderbar. Ähm, wie geht das eigentlich? Zunächst einmal stelle ich bei mir selber fest, wenn ich bete, dann rede ich Gedanken, manchmal auch laut. Und ich versuche dabei, mich wirklich auszusprechen, das heißt offen und ehrlich zu reden. Und wenn jemand anders mich hören würde, der würde sagen, was machst du denn da? Bist du mit dir selber? Dann wird es aber bestimmt das so. Wenn ich sage, ich bete, dann würde der sagen, ja, selbstbestimmt, ich kann die aufführen und so ein Monolog, glaubst du nicht, dass da irgendwas ist? Ja, psychologisch gesehen, mhm. stimmt das wohl? Wenn es mir gelingt, das schon mal auszusprechen, oder hinzuschreiben oder jemandem zu sagen, sei ja auch nur fiktiv, was mich bewegt, das hat schon mal eine wichtige Wirkung, vielleicht auch eine entlastende Wirkung in diesem Moment. Und dann werden wir jetzt sofort ein und sagen, dass du monologisierst wieder. Das ist ein Selbstbetrug. Der Psalmschreiber hat einen völlig anderen Blick darauf. Es geht bei Gott genau darum, diesen Blick zu kriegen. 42. Wie ein Hirsch lächelt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach dir. Ja. Ein paar Verse weiter heißt es dann, das habe ich jetzt drauf, aber der Stein schreit am Ende, ich rede zu dir, mein Gott, mein Fels. Das heißt, wer betet, der redet nicht irgendwo ins Nirvana hinein, sondern der hat tatsächlich ein Gegenüber. Da ist ein Gegenüber, da führt kein Selbstgespräch. Das ist nicht so, als wenn man irgendeine Gebetsmittel an hat, nicht irgendwas Mechanisches, was man in Gang umsetzt, um mit sich selber irgendwie einen Ort der Ruhe oder der Entleerung zu finden. Nein, man hat wirklich ein Gegenüber. Und dieses Gegenüber ist so ganz anders, als wir uns das oft vorstellen. Dieses Gegenüber sagt nämlich, ich bin Gott, der Erhabene, der Erlangene Herrscher, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Ich wohne in einem Licht, wo keiner Gegenüber hat. Und ich bin der, der 
Ihnen gleichsam nahe sein würden. Wir kennen diese ganzen Texte, die vielleicht auch schon mal aus dem Zeilen gelesen oder gehört, wo es heißt, äh, ich umgebe dich von allen Seiten. Von allen Seiten bin ich da. Oder im Neuen Testament in Matthäus nicht, sagt Jesus, er, der Herr, hat unsere Haare auf unserem Kopf gezählt. Können Sie sich das vorstellen? Wie viele Haare haben wir auf dem Kopf? Du weißt es. Zwischen 100.000 und 150.000. Wunderbar, das ist eine richtige Lexikon Antwort. Ja? Habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> ja, richtig. Genau. Die sind alle gezählt, der Herr weiß das. Und er ist derjenige, der uns auch empfiehlt, mit Ausgabe im Gebet zu bleiben. Mit ihm im Gespräch zu sein. In der St. Paulskathedrale in London hängt ein wunderschönes Bild, das ich mir schon zweimal angucken konnte. Wir können das äh, im nächsten oder übernächsten Bild schon gleich mal bei uns angucken. Können wir die Folie zwei weiter klicken, bitte? Ah, wunderbar. Dieses Bild hängt so in einer, in einer Seite lang in der St. Paulus Kathedrale und ist der Gruppe der Hand in der Hand. Und wenn man da früh steht, dann ist man überrascht über diese Lichtgebung in diesem Bild, über dieses Helle und auch das Dunkle, das Verborgene. Und man kann sich, so wie es jedenfalls in diesem Bild, ein bisschen versenken. Und dieses Bild hat einen Bibeltext zur Grundlage. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört, will die Tür öffnet. Bei dem werde ich eingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Es gibt aber ein Problem dabei. Kommt euch die Tür mal genau an. Der König aller Könige kommt nicht einfach und stürmt in die Tür hinein. Denn da draußen ist irgendwie gar keine Tür. Die ist nur innen. Die kann man nur von innen öffnen. Offensichtlich ist diese Tür auch schon lange nicht mehr aufgemacht worden. So überwuchert wie sie ist. Also mit was für einem Knarren. Etwas für eine Anstrengung, wo sie möglicherweise einen Spalt geöffnet wird. Aber wenn sie einen Spalt aufgehen, dann fällt sofort dieses Licht hinein in den Hausflur meines Lebens. Ich spüre etwas von dieser Nähe, von der Richtigkeit dieser Nähe, von der Möglichkeit, in Kontakt zu sein. Allein so eine Begegnung ist schon ein Gebet. Da bin ich nämlich zusammen mit dem, der mit mir auch zusammen sein möchte. Der Herr steht also da und möchte in Kontakt. Und ich stehe auf der anderen Seite und denke, der Herr schweigt. Zu mir hat er auch nie geredet. Ich würde ja gerne in Dialog kommen. Da bin ich auch schon wieder was von Kollegen. Unsere Vorstellung von einem Dialog mit Gott ist, ich bete und Gott antwortet. Ich möchte das heute Abend mal umdrehen und euch die Idee mitgeben, ob es nicht genau andersherum ist. Könnte es nicht so sein, dass Gott redet und darauf wartet, dass du antwortest? dann würde ja mein Beten in diesem Moment bedeuten, ich antworte auf das bereits lange stattfindende Leben Gottes. Weil Gott mit geredet hat, antworte ich im Gebet. Er hat mich zuerst besucht. Er hat mich zuerst gefunden, 
Er hat zuerst zu dir geredet und nur deshalb kann ich mit ihm reden. Und deshalb kann ich überhaupt mich an ihn dranhängen, die an zu einer Rettung stellen. Deshalb funktioniert das überhaupt, mich diesem Element der gottlichen Gnade auszuliefern. Und ich dann ziehe, ich bin an Stoß gefühlt, weil dieser Eisleiter und der Schirm geht auf und merke, die Elemente tragen mich. Ja, das ist ein Jahr, so ist tatsächlich. Und wenn ich bete, dann heißt es, ich nehme ihn bei dem Wort, bei dem Wort, das er schon längst zu mir geredet hat. Und wenn ich dann bete, dann antworte ich im Grunde genommen mit der schwierigen Situation, die ich erfahre und erlebe. Wer schon mal gebetet hat und vielleicht auch ein bisschen länger gebetet hat, vielleicht über drei Sätze hinaus, der wird vielleicht manchmal festgestellt haben, dass er gedanklich abschweift und woanders landet. Und ich denke dann manchmal, das ist gut. Das ist auch gut. Vielleicht möchte Gott mich ja genau dahin führen. Ich habe mir irgendwas vorgenommen, aber der Herr möchte mich dahin führen und sagen, rede mit mir darüber. Achte darauf, was geschieht, wenn wir miteinander sprechen. Oder wenn ich für Freunde bin. Wenn wir für unsere Kinder gehen, dann antworten wir auf das, was Gott uns längst ins Herz gegeben hat. Wenn wir für Kranke gehen. Wenn wir den Terror und die Katastrophen dieser Welt uns ansehen und dafür beten, dann antworten wir auf das, was Gott uns aus da sieht. Immer ist mein Leben die Antwort auf sein Wort. Das ist vor vielen Jahren gegeben. Und als dann in einem Lippenhospital arbeitete, habe ich die Möglichkeit gehabt, länger zu bleiben, als die vier Minuten, die ich geplant hatte, nämlich nebendran bei einem Goldschulter zu arbeiten. Und das war verlockend. Dieser Goldschulter bot mir nämlich 50.000 Dollar Jahresgehalt, sechs Wochen bezahlten Urlaub, Kost und Logis frei, klimatisiertes Gästehaus, ein Gartenbau, ein Hausbau zur Versorgung der Alternativen. Ich dachte, wenn ich da nur ein Jahr arbeite, dann habe ich mein ganzes Schulgeld verdient für Schule. Ich habe es nicht gemacht, weil ich den Eindruck hatte, das ist mir die Sache. Der beugt dort den Boden aus und der verkauft die Leute vor Ort für Dummen in dem ein paar Prozent oder ein paar Prozent dann Dorf durch und den Rest, die 90 Prozent schafft er außer Landes. Da hatte ich ein gutes Gefühl dabei dazu. Aber dann kam die entscheidende Frage, bleibst du da so groß bei dort in dem Hospital und arbeitest weiter, dann gehst du nach Hause. Da bin ich wieder gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Da ist genug Arbeit, die liegen bleibt, wenn ich nicht da bin, sogar mein Eingang. Und auf meinem Leben habe ich keine Antwort. Ich musste mir selber meine Antwort geben. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden. Ich habe gesagt, ich fahre nach Hause, ich mache weiter mit meinem Studium. An einer Stelle auf diesem Weg, als ich mich dann in Bewegung gesetzt hatte, kam mir die Idee, ah, der liebe Gott hat das alles schon richtig überlegt. Und als ich auf dem Flughafen ankam, an dem Tag, als ich abreiste, waren nur zwei Stunden zu spät. Der Flieger war eigentlich schon weg. Und ich war der Letzte auf dem Flughafen. Es war keine mehr in der Halle. Und am Ende der Halle stand eine Stewardess von der British Company. Die sagte, Mr. Grosser, we've been waiting for you. Herr Grosser, wir haben auf Sie gewartet. In diesem Moment war für mich klar, der Herr will zu mir. Ich bin auf dem Weg. Wir dürfen nicht so ängstlich sein und immer abwarten. Wir dürfen auch entscheiden, uns in Bewegung setzen. Der Herr geht mit uns schrittweise, auch wenn wir nicht alles auf einmal überbeten hilft. Und zuletzt die 
wie ist das, wenn man antwortet? Ich habe letzte Woche eine wunderschöne Antwort gehört. Ich dachte, das muss ich euch erzählen. Ich bin mal in den Unterricht. Ein junges Mädchen, die Partei zu Formen mitgeteilt hatte, sie möchte sich gerne taufen lassen. Und äh, ich habe kurz mit ihr gesprochen. Meine erste Frage an sie lautete, warum? Möchtest du dich taufen lassen? Und ihre spontane Antwort war, ich wollte von Anfang an zu Jesus gehören. Da muss doch jemand zu ihrem Herzen geredet haben. Das hatten sie doch nicht irgendwo selber ausgedacht. Dieser Herr redet zu jedem einzelnen Herzen und möchte in Kontakt sein, möchte das Leben gemeinsam gestalten. Und wir sind nicht alleine mit dieser Gestaltungsidee. Letzter Bibeltext und letzter Gedanke. Der Heilige Geist betet mit uns. Der Heilige Geist betet mit uns. In diesem wunderbaren Text, den Paulus uns hier hinterlassen hat, wird das deutlich. Und auch der Geist Gottes tritt mit Frieden und Seufzen für uns ein. Er bringt Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja nicht wissen, wie wir reden sollen, um richtig zu gehen. Ist das nicht fantastisch, wie wir in Kontakt sein können? Dieser Jesus hat eine große Sehnsucht, mit uns zusammen zu sein. So ist das Ziel des Gebens nicht einfach nur bitten zu äußern. Ja, das sollen wir machen. Dazu werden wir auch genötigt. Aber das Ziel dieses Gebets ist eindeutig, bei ihm zu sein. Wer betet, ist bei Gott. Amen. Genau, kommt hier noch von Bitte. Von Gersa haben wir schon ein paar Worte gehört. Vielleicht könnt ihr beide euch kurz noch mal vorstellen, so zweieinhalb Sätze dazu sagen, was euch ausmacht. Ja, ich bin seit dem Röstel, bin hier zu dieser Gemeinde, bin verheiratet, habe eine Tochter, bin eigentlich von Beruf Ergotherapeutin und aber, arbeite aber derzeit völlig artfremd auf einem Biobauernhof und bin dort mit Kindern zusammen, die was über gesunde Ernährung erleben möchten, aber auch ein bisschen in der Erde buddeln. Das mache ich zurzeit. Mhm. Ich habe mitgezählt, das waren genau zwei Ansätze. Super. Ja, ich Ja, mein Name ist Rumi Kalfe. Ich bin hier auch ursprünglich aus der Gemeinde, allerdings mittlerweile in mehreren zu Hause. Das ist so. Und ähm, verheiratet äh, von Beruf Zahnarzt, wie die meisten wissen, jedem beiden Beruf. Das ist ein Geschenk des Herrn. Ich habe Freude an diesem Beruf. Und äh, was mir besonders Freude macht, ist, äh, wenn wir immer mal wieder mit Patienten, auch mit Helferinnen und medizinischen Helfern, zusammen am Stuhl der Patienten beten. Und dann einfach erfahren, was Gott uns tut und dass er uns in Jesus tut, antwortet. Und äh, also, alle nicht dazu sagen, mein Hauptberuf ist, ähm, ja, äh, für Gott äh, auf eine gewisse Art äh, zu leben, mit ihm zu leben, das ist es immer so viel Kinder. Mhm. Das waren auch genau zwei Ansätze. Ähm, ja, ich habe schon einige über das Gebet gehört. Mich würde interessieren, also ganz konkret, auf welche Art und Weise betet ihr? Es gibt ja, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, mit Gott in Kontakt zu treten. Wie betet ihr beispielsweise? Beispielsweise mit dem Wie? Laut redend. Ich laufe mal so ins Herz, dass ich mich erinnern möchte. Ich habe alles ausprobiert. Laut reden, leise, aufschreien, mitkriegen. Und dann finde ich am wohlsten 
wie ist das bei euch? Und wie betet ihr oder vielleicht am liebsten? Ja. Bei mir ist das total verschieden. Ich bete manchmal singend, im Auto vorzugsweise. Aber ganz oft tatsächlich auch im Liegen, spät abends, wenn ich da in meinem Bett endlich liege. Es ist wirklich total verschieden. Manchmal mit jemandem zusammen, manchmal alleine. Das kommt ganz auf die Situation und drauf an. Ich habe zwei Versionen, äh, äh, die ich momentan hauptsächlich favorisiere. Und zwar das eine ist auch im Liegen, so im Dämmerschlaf. Oder nachts, wenn man aufgewacht ist und mich so direkt wieder einschlafen kann. Da habe ich das Gefühl, weil das, ähm, äh, ja, das Aktuelle ist, dieser gute Denken nicht so ganz funktioniert, wenn man so im Halbschlaf ist kommen auch Sachen raus, die nicht so ganz gesteuert sind. Da ist man vielleicht auch mehr auf und für Dinge, die einfach mal zu hören. Und was sich sehr stark geändert hat, ich habe früher immer so den Traum von Bitten und dies und jenes vorgemacht. Äh, jetzt äh, habe ich also das in der Hinsicht drin geändert, dass ich also Gott viel mehr danke und auch den Anbieter, also seine Größe. Und äh, zum Ausdruck bringen, seine Herrlichkeit, dass er das kann, und ich bin fasziniert, seine Weisheit. Und, alles, was ich so entdecke, zum Beispiel, was wäre ich ohne ihn in meinem Beruf, wenn es nicht heilen wäre, wenn ich in den Weisheitszahl entferne, ohne Heilung ist eine Katastrophe, wenn ich nach Hause gehe. Und die zweite Variante, mit der ich jetzt hauptsächlich bete, ist, ich habe mir, wenn einige wissen, dass mein iPhone auf alle 10 Minuten gestellt und da gibt es einen kleinen Piepton, und wenn wir ab und zu eine Behandlung sind, dann sage ich, jetzt gibt es mal und dann bete ich sozusagen für meine Patienten, bete für alles, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und dann habe ich vielleicht gedacht, das lenkt mich von Arbeiten ab. Aber im Gegenteil, das macht mich nur wacher, das bringt mir bessere Ideen, das bringt auch gute Behandlungsergebnisse, weil ich dann Sachen mache, die ich nicht dachte, okay, äh, habe ich vorher gar nicht gedacht, dass jetzt das so lange läuft äh, mit der Behandlung. Äh, und dann habe ich mir gedacht, ich merke einfach, okay, das, das gibt eine ganz andere Geschichte. Und das sind so die zwei Hauptrichtungen, die ich bete. Es gibt eine interessante Studie darüber, die auch schon mal wiederholt worden ist, ein Herzpatient, die man spontan in zwei Gruppen geteilt hat und für die eine Gruppe tatsächlich einen Moment dann gebetet, täglich. Und hat versucht dann herauszufinden, ob es einen signifikanten Unterschied gibt. Und tatsächlich hat man festgestellt, dass die Gruppe, für die gebetet worden ist, die hatten 10% weniger Brustschmerz und 10% weniger Herzstillstände. Also wenn man das überhaupt tatsächlich verwenden möchte, wenn man es mechanisch kategorisieren kann, ist es dennoch erstaunlich. Mhm. Also wenn gesagt, wenn man die Pieps alle 10 Minuten zu festen Zeiten zu bilden, vielleicht im Tagesablauf, was hältst du davon? Also vielleicht noch als Gedanke, wir kennen das ja vielleicht früher aus dem Kloster, da gab es auch so feste Gebetszeiten. Was hältst du davon? Könnte das nicht zu schematisch werden, zu sagen, ich bete an gewissen Punkt? Kann da nicht auch etwas vor dem Ort gehen? Was denkst du dazu? Grundsätzlich glaube ich das nicht. Ich habe da immer noch meine Mutter vor Augen, die eine großartige Frau war. Und ich erinnere mich noch gut daran, wenn ich bei ihr zu Besuch war, dann ist sie immer in die Küche gezogen und hat dort geschlafen, wenn sie da im Sofa stehen. Und wenn ich dann so an der Küchentür vorbei kam und ins Bad gegangen bin, dann kniete sie dort vor ihrem Bett und ich wusste genau, sie geht ganz für mich. Und ähm, ich habe manchmal für mich so den Wunsch eigentlich auch so ein festes, vielleicht sogar Ritual zu haben, aber ich merke, dass es mit meinem Alltag irgendwie bisher nicht wirklich passt. Vielleicht kommt das irgendwann. Aber so grundsätzlich ist es bei mir tatsächlich nicht so ein, so ein fester, fester Zeitpunkt. Aber durchaus ein Wunsch. Ich, ich glaube, das das ist, ja, so eine ständige Größe mehr da nicht mehr. Das stelle ich mir so dabei vor. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Und bei Ruth Pieck ist tatsächlich alle zehn Minuten. Ich war nur nicht drei Stunden da. <lacht> Jetzt für die Mathematiker, ich kann ja mal rechnen, wie viel Zeit hat. Rudi, oh, gibt es Dinge, die dich hindern am Leben, trotz vielleicht deines Rückenmusters oder auch deiner Erfahrungen, die du gemacht hast? Gibt es Dinge, die dich beim Anbeten hindern? Ja, das gibt es. Und zwar, ähm, ich ertappe mich dann manchmal, es gibt das so mit Menschen, äh, die machen dann das Leben manchmal nicht so ganz einfach. Also, so ist es Also, gibt es von mir Patienten auch. Patienten nur? Oder? 
da auch, äh, sagen wir so, alles kommt so vor, nicht? Also, äh, ich will jetzt nicht durch hier erzählen. Und äh, dann, wenn ich mich dabei ertappe, äh, so etwas Gemeinde in Gedanken abzuweisen, also auch Schaden vor oder wie auch immer, dann merke ich sofort, okay, das bekommt diesen Grad, diese Verbindung überhaupt nicht gut. Da sinkt die Laune, da geht es ja wie in die falsche Richtung. Ich sage, okay, na schnell wieder zur Seite, äh, gib mir mal wieder äh, vernünftige Hilfe. Ich merke, dass, äh, sagen wir so, sich bei mir persönlich im Inneren so ein Zweikampf ähm, entwickelt zwischen einer Sorte von Einfluss, der mich äh, unglücklich beeinflussen möchte, negative Gedanken, Gedanken, die nicht gut sind, und einen der positiven Gedanken, die ich möchte, Gedanken, die verbinden, die zum Leben führen. Und dann sage ich, ja, dann kann ich sofort an den Gedanken zurück. Wenn ich an also diesen Gedanken merke, dann sage ich, okay, den will ich nicht haben. Dann, und ich merke, sobald ähm, ich dann in der Zeit an den Anhänger komme und in einem Fall sind, ich habe alles, was ich schon und so, ähm, dann hat er sich bestimmt einen Punkt, der auch das ist so ein bisschen wie bei dem Effekt, wenn man das so, also man muss ja schon als eine Hütte machen, sagen, eine Stunde, oder ja, jeder kann es ja auch nicht los. Aber ich merke, meine Stimmung sinkt, äh, steigt unglaublich dafür. Und ähm, ich dachte immer am Anfang, vielleicht, ich wollte es immer ausprobieren. Und dann war es ja so cool, dass ich auch noch weiter habe. Äh, ich dachte, okay, das wird dann immer das Leben werden. Und dann wäre der Engel in den Dönen, in den Lenden kam und man wiederholt sich und der hat uns gar nicht ernst nehmen, weil das war dann wieder nur. Aber das, ja. Und ich stelle fest, dass das Geist Gottes so ultimativ äh, flexibel und variabel ist, dann bekommt er eine neue Idee, Gott anzubieten, zu begreifen. Es gibt tausend Gründe, für die man dann danken kann, mit Gründe, auf die ich gar nicht komme. Also das Spektrum in der Anwendung Gottes zu variieren und weiterzukommen, zu wachsen, das steigert sich mit dem Hineinkommen in die Anwendung. Das ist für mich eine ganz gute Erfahrung. Ich höre so unter anderem raus, dass. Gebet, also natürlich eine Sache ist zwischen mir und Gott, zwischen Menschen und Gott, aber natürlich nicht losgelöst ist. Ja? Also da ist unser Alltag, da sind vielleicht unsere Sorgen, da sind andere Menschen, die uns bewegen oder, oder die wir uns Gedanken machen. All das hat auch irgendwie was mit dem Gebet zu tun. Lohnt es sich auch gemeinsam mit anderen Menschen zusammen zu beten? Was denkt ihr da? Lohnt es sich? Oder reicht es vielleicht doch nicht? Und Gott, also er kommt bei mir an. Aber muss es sich auch gemeinsam mit anderen zu geben? Das ist ja etwas, wozu wir tatsächlich auch gefordert werden, wenn wir gemeinsam zu den eigenen Gebeten zu kommen. Selbst Christus bietet ja für seine Jünger, dass sie mit ihm eins sind, aber nicht auch im Gebet mit ihm eins zu sein. Ich glaube, wenn man als, als Christen zusammen Gott anbietet, dass da tatsächlich auch eine Erfahrung mit ihm anbietet. Wir können das in der Familie auch genauso übertragen, aber auch den Ehepartner übertragen, auf Freunde übertragen. Ähm, wir müssen uns mal vorstellen, was es bedeutet, wenn wir Besuch haben zu Hause. Und äh, wir trauen uns wirklich zu sagen, bevor wir jetzt wieder auseinander gehen, wenn wir die Arbeitsgruppe starten oder so, das ist doch zusammen, das ist ein unglaublich stärkendes Verbindendes Element, so in Kontakt zu sein. Zur Frage vielleicht nochmal so in die Runde. Du hast ja einen sehr interessanten Gedanken aufgemacht in deiner Ansprache, dass Beten vielleicht gar nicht unsere Initiative ist, etwas von Gott zu wollen, sondern unsere Antwort darauf, dass Gott etwas von uns will. Und ich würde einfach nochmal in die Runde fragen: Gibt es da vielleicht irgendeine konkrete Geschichte oder eine Erfahrung, die ihr gemacht habt, wo das so war, wo ihr das Gefühl hattet, vielleicht auch erst im Nachhinein, da wollte Gott etwas von mir, da hat er vielleicht etwas gesagt und ich habe im Gebet darauf reagiert. Habt ihr da was, dass ihr berichten könnt? Fällt ihr so spontan was ein? Wie ihr Ich war vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, ungefähr mit meiner Frau in einer fremden Stadt und wir haben da auf der Straße wir haben heute gesehen, wir haben eine Frau, die äh, gebettet hat. Und äh, ich sagte, nun, da würde ich jetzt äh, ein bisschen was reinlegen. Wir haben ein Kind dabei, wir haben das da reingelegt, das war der Kind, haben wir so eine Stimme, äh, das muss jetzt da sein. Und dann habe ich da, also in dieser Währung, schon eine Anstrengung der Summe reingelegt, aber nach unserer Währung war das dann nicht so sehr viel. Und dann kam die Stimme hinterher zu mir, äh, das ist jetzt gut nicht, das ist jetzt da. War das jetzt das, was du da machen würdest? Also, wie ich sage zu mir, was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn jetzt von mir? Und dann sagt man, 
Wir waren damals unterwegs zu einer Konferenz. Ganze Familie saß im Auto. Wir hatten wirklich Mühe, rechtzeitig fertig zu sein. Zu fünf saßen wir im Auto und haben uns auf den Weg machen wollen. Und mein Vater dreht den Zündschlüssel um und das Auto springt nicht an. Bei dieser Konferenz hatte er die Begrüßungsworte. Und es war wirklich von einem Bundesland kamen von allen Kirchen alle zusammen. Und es waren viele Leute, die auf uns warteten. Damals gab es kein Handy, wo man anrufen kann, wie man, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dann hat er versucht, so ist wir wohnen in so einer hügeligen Landschaft, Trick 17, das Auto runterrollen zu lassen und dann ne, den Anlasser kommen zu lassen, nicht passierte. Wir saßen also noch ein Stückchen tiefer, zur fünften Auto. Mein Vater, schon der Verzweiflung nahe, stieg aus und ging einmal ums Auto rum und er fluchte nie, aber er war wirklich kurz davor. Und irgendwann macht er die Tür auf und rein und sagt, ähm, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und dann sag ich zu ihm, versuch's nochmal. Und er sagt zu mir, Sabine, der Anlasser, da ist irgendwas total kaputt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, versuch's nochmal. Ich habe gerade gebetet. Und er drehte den Zündschlüssel um und das Auto springt an. Und wir saßen völlig geplättet im Auto, kam rechtzeitig dahin. Und ich wusste genau für mich, das war so klar, dass Gott uns jetzt hier geholfen hat und wir rechtzeitig dahin gekommen sind. Das war für mich so eine entscheidende Begegnung mit Gott, meine Erste, an die ich mich so erinnern kann. Und danach kamen noch so viele und es ist einfach so, wenn man mit Gott lebt, muss ich sagen, erlebt man tolle Sachen. Ich möchte euch danken, dass ihr bereit wart und auch weiterhin seid, über dieses recht private Thema auch hier zu sprechen. Wir werden euch nachher auch noch eine Gesprächsstation haben, da wird es noch die Möglichkeit geben, vielleicht noch mal weiter nachzufragen. Wir könnten noch lange reden, aber wir wollen ja auch noch mit 